हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जॉनसन एंड जॉनसन हिप्स इम्प्लांट कंट्रोवर्सी जॉनसन एंड जॉनसन एक कंपनी है इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है डुपे ये जो डुपे कंपनी है ये इन्वॉल्व है हिप्स इम्प्लांट में जैसे ये बॉडी के इस पोर्शन को हम हिप्स बोलते हैं तो इसके इम्प्लांट में ये कंपनी इन्वॉल्व है अब ये कहा जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी इस डुपे कंपनी ने यूज़ की है वो इतनी अच्छी नहीं है इससे क्या है कि कई सारे जो लोग हैं जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ी है उनको दोबारा से सर्जरी करानी पड़ रही है सो so, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज सौरभ पांडे यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं माय आईडी डी सौरभ पांडे जीरो जीरो नाइन देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने हाल ही में एक एक्सपर्ट कमिटी अपॉइंट की है ये जो कमिटी है ये हेडेड किसके द्वारा है डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल इस कमिटी ने यह हाईलाइट किया है कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने बहुत से ऐसे की फैक्ट्स हैं बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो कि इस कंपनी ने छुपाए हैं ये जो तथ्य हैं या जो फैक्ट्स हैं ये रिलेटेड हैं ये किससे रिलेटेड है अबाउट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंपनीज फॉल्टी हिप रिप्लेसमेंट सिस्टम इसका मतलब कि जो टेक्निक या टेक्नोलॉजी या सिस्टम जो ये कंपनी फॉलो कर रही थी रिलेटिंग टू हिप्स इम्प्लांट उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उसको इस कंपनी ने छुपाया मतलब जो पेशेंट्स को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि ये जो सिस्टम ये फॉलो कर रहे हैं जो टेक्निक टेक्नोलॉजी ये फॉलो कर रहे हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन इनको पेशेंट्स को देनी चाहिए वो इन्होंने नहीं दी और इससे क्या है बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और कई पेशेंट्स को दोबारा से सर्जरी करानी पड़ी मतलब रिविजन सर्जरी करानी पड़ी कई सारे जो इंडिया में पेशेंट्स हैं वो मूव भी नहीं कर पा रहे थे चल फिर भी नहीं पा रहे थे वो सिर्फ बेड में जो है वो लेटे हुए हैं तो उनकी भी सोर्स ऑफ लाइवलीवुड चली गई है तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इसी को ध्यान में रखते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी इस एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट किया है और इस कमेटी ने कई सारे रिकमेंडेशंस भी दिए हैं उसको हम आगे डिस्कस भी करेंगे तो इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि ये जो बॉडी का पोर्शन है इसको हम बोलते हैं हिप्स ये जो पोर्शन है ये जो बोन आप देख सकते हैं इसको हम बोलते हैं पेल्विस ये है फीमर ये है फीमर ये जो पोर्शन है ये लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी की और ये दोनों कैसे जुड़ी रहती हैं यहाँ पे एक जॉइंट है है ना इस जॉइंट को किस टाइप का जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसको सिंपल से अगर हम मतलब समझें तो क्या मतलब हुआ कि जैसे ये फीमर बोन है ये फीमर बोन का हेड है या इस तरीके का होता है ये जो है ये है एसिटाबलम तो ये जो हेड है इसके इसके अंदर इस तरीके से होता है ना और ये जो ज्वाइंट फॉर्म होता है इस ज्वाइंट को हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट देखिए ये जो तरीके का जो ज्वाइंट है ये हेल्प करता है हमारे फ्री मूवमेंट में बट कई बार क्या होता है कई लोगों का मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया या कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स हो गई तो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन कई बार फंक्शनल नहीं होता तो इस वजह से जो हमारी मूवमेंट है वो अफेक्ट होती है कई लोग जो है इस, इसको रिप्लेस करवाते हैं मतलब आर्टिफिशियल हिप्स का यहाँ पे यूज करते हैं उसको इम्प्लांट करवाते हैं जिससे कि जो मूवमेंट है वो दोबारा से हो सके अब अगर इसको आर्टिफिशियली इस स्ट्रक्चर को बनाना है तो उसके लिए क्या है ये जो बॉल है ये बनानी पड़ेगी है ना जो हेड है फीमर बोन का इसको बनाना पड़ेगा फिर ये जो स्ट्रक्चर है इसको भी बनाना पड़ेगा अब ये स्ट्रक्चर या ये स्ट्रक्चर किस चीज़ के बन सकते हैं या तो मेटल्स का बन सकता है या फिर सेरेमिक का बन सकता है या फिर प्लास्टिक का बन सकता है तो जो सक्सेसफुल हैं जैसे मान लीजिए सेरेमिक का अगर बन रहा है या प्लास्टिक का बन रहा है तो ये तो सक्सेसफुल है काफ़ी सक्सेसफुल है लेकिन अगर ये दोनों ही स्ट्रक्चर है ना ये दोनों ही स्ट्रक्चर अगर मेटल्स के बनाए गए तो इससे क्या बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स एराइज हो रही हैं क्योंकि अगर ये भी स्ट्रक्चर मेटल का बना हुआ है ये भी स्ट्रक्चर मेटल का बना हुआ है तो जैसे ही जो भी पेशेंट है अगर वो मूव करेगा तो जो घर्षण होगा उस घर्षण या फिर आपके ही जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से कुछ मेटल्स के पार्टिकल्स जो हमारे टिश्यूज़ हैं उस पर चले जाएंगे और जो ब्लड है उस पर चले जाएंगे और इससे कई सारी जो प्रॉब्लम्स एराइज होंगी देखिए डिपे कंपनी जो है इसने जो आर्टिफिशियल हिप्स बनाए हैं वो मेनली क्या है कि बने हुए हैं वो बने हुए हैं मेटल्स के मतलब ये स्ट्रक्चर भी मेटल्स का बना हुआ है ये स्ट्रक्चर भी मेटल्स का बना हुआ है जैसे आप इस पिक्चर में देखें है ना ये है ये है ये जो बॉल का मतलब जो फीमर बोन है उसका जो हेड पोर्शन है वो ये है इसके ऊपर क्या है इसके ऊपर भी एक मेटेलिक स्ट्रक्चर एक लेयरिंग कर रखी है क्रोमियम और कोबाल्ट की ये इस एक्सपेक्टेशन से की गई है कि ये जो ये जो स्ट्रक्चर ये हेल्प करेगा टू रिड्यूस 
फ्रिक्शन लेकिन इसका अपोजिट हो रहा है मतलब फ्रिक्शन और इंक्रीज हो रहा है जैसे अगर हम नेचुरल नेचुरली देखें तो नेचुरली क्या है कि अगर ये फीमर बोन है और इस फीमर बोन में ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके ऊपर कार्टिलेज होते हैं मतलब सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं तो सॉफ्ट टिश्यूज की वजह से क्या है जो फ्रिक्शन है जो घर्षण है वो कम होगा जैसे आप मूव कर रहे हैं तो इस कार्टिलेज या फिर सॉफ्ट टिश्यू की वजह से जो घर्षण है वो काफ़ी कम होगा लेकिन इस कंपनी ने क्या किया कि ये बॉल बनाया और इसके ऊपर क्रोमियम और कोबाल्ट की ऊपर साइड ऐसे लेयर कर दी इनको ऐसा लगा कि एज अ कार्टिलेज फंक्शन करेगा लेकिन कई पेशेंट्स में यह देखा गया है कि इसने क्या है फ्रिक्शंस को और इंक्रीज कर दिया घर्षण को और इंक्रीज कर दिया और उसकी वजह से क्या है कि जो मेटल का डेब्रिस है मेटल के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो जाके टिश्यूज में घुल रहे हैं या फिर आप मानिए जो ब्लड में पहुंच रहे हैं तो इससे जो पेशेंट है उसको भी बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो इन्होंने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जैसे ये है बॉल और ये है ये जो कैप है इसको भी मेटल का बनाया है ये कैप है इसको भी मेटल का बनाया है इसको भी मेटल का बनाया है और जैसे ही आप कोई मूवमेंट करते हैं आप बैठ रहे हैं या फिर आप रनिंग कर रहे हैं या फिर जो स्टेयर्स हैं वो चढ़ रहे हैं तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया बहुत से टाइनी पार्टिकल्स हैं मेटल्स के वो आपके ब्लड में जा रहे हैं इससे कई सारी बीमारियां हो रही हैं एक जो बीमारी है उसका नाम है मैचोलॉसिस ठीक है ये जैसे जो मेटल्स के टाइनी पार्टिकल्स जब ब्लड में मिल रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं मेटोलॉसिस पर ये टॉक्सिक भी होते हैं मतलब जहरीले होते हैं जब अगर ब्लड में आए तो उससे भी कई सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं ये जो मेटल ऑन मेटल मतलब कि जैसे ये फीमर बोन है और इसके ऊपर का ये जो हेड है ये भी आपने मेटल का बनाया और जो ये सॉकेट है इसको भी आपने मेटल का बनाया तो इसको हम बोलते हैं मेटल ऑन मेटल है ना उसके ऊपर इसके ऊपर लेयरिंग भी किसकी है कोबाल्ट क्रोमियम या मोलिमटन का तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं ए ठीक है आर्टिकुलर सरफेस रिप्लेसमेंट या फिर एक्सेल एसिटेबुलर सिस्टम एंड ए एस आर हिप रिसरफेसिंग सिस्टम ठीक है और ये जो सिस्टम है ए एस आर का ए एस आर या एच एल ये जो सिस्टम है ये सिस्टम किसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड और सेल किया जाता है बाय डेप्टी इंटरनेशनल लिमिटेड डेपे जो कि डेप्यू जो कि अगेन यूके की एक कंपनी है और सब्सिडरी है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की अब देखिए इंडिया में इस कंपनी को लाइसेंस मिला टू इम्पोर्ट द डिवाइस मतलब जो ये आर्टिफिशियल हिप्स हैं इनको ये इम्पोर्ट कर सके इसका लाइसेंस का मिला 2006 में 2006 के बाद से अब तक लगभग 4700 जो पेशेंट्स हैं उन्होंने ये जो हिप्स है उसका ट्रांसप्लांट कराया है बाय यूजिंग दिस ए एस आर टेक्निक तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल के चेयरमैनशिप में एक कमेटी का गठन किया है और उस कमेटी ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि ये जो ए एस आर इम्प्लांट है ये फॉल्टी है और ये ज़रूरी है कि ये जो इम्प्लांट है इसको रिप्लेस किया जाए साथ में जो लोग हैं उनको कंपनसेशन प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए क्योंकि इस इम्प्लांट की वजह से क्योंकि इस इम्प्लांट की वजह से जो लोग हैं उनको दोबारा से सर्जरी करानी पड़ रही है और कई लोग जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनका जो मूवमेंट है वो पूरी तरीके से अफेक्ट हो गया है मतलब वो मूव नहीं कर पा रहे हैं वो बेड के ऊपर ही मतलब वो बेड में ही है उनका मूवमेंट पूरे तरीके से नहीं हो पा रहा है और इससे उनकी जो लाइवलीवुड है वो भी चली गई है तो वो ये जो कमेटी है वो ये कह रही है कि ऐसे जो लोग हैं उन लोगों को कंपनी के द्वारा कंपनसेशन प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए देखिए अगर हम इस टेक्निक की बात करें है ना जैसे जो ए एस आर इम्प्लांट है जो मेटल ऑन मेटल इम्प्लांट है इसका जो फेलियर रेट है वो 6.2 परसेंट है सेरेमिक ऑन सेरेमिक मतलब ये दोनों ही स्ट्रक्चर ये भी सेरेमिक का बना है ये जो स्ट्रक्चर ये भी सेरेमिक का है ये भी सेरेमिक का है तो इसका जो फेलियर रेट है टू है मेटल ऑन प्लास्टिक मतलब ये मेटल का बना है और ये जो स्ट्रक्चर है वो प्लास्टिक का बना है इसका जो फेलियर रेट है वो वो है लगभग वन सेंट तो ये जो ए एस आर है ये एस आर कौन सा है ए एस आर जो है वो मेटल ऑन मेटल है इसका जो फेलियर रेट है वो बहुत हाई है और इस वजह से जो पेशेंट है वो पेशेंट सफ़र भी कर रहे हैं बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है ऑस्ट्रेलिया है या यूएसए है यहाँ पे ऑलरेडी इस सिस्टम को बंद कर दिया गया है ये अलाउड नहीं है हमारी कंट्री में भी स्टेप लिया गया है कि इसको बंद किया जाए देखिए जो पेशेंट है जिन्होंने ए या फिर आप कहिए जो ये हिप्स हिप्स इम्प्लांट करवाया है वो कई सारी बीमारियां फेस कर रहे हैं जैसे स्यूडो ट्यूमर जब चलते हैं तो पेन होता है मेटोलॉसिस मतलब इंक्रीज इन कोबाल्ट एंड क्रोमियम लेवल्स है ना ब्लड में बहुत इंक्रीज हो रहा है या फिर एस्थेनो जू स्पर्मिया ठीक है मतलब जो स्पर्म होता है उसकी मोटिलिटी भी उसका जो मूवमेंट है वो भी काफ़ी रिड्यूस हुआ है और किडनी में गांठ सी पड़ जानी सिस्ट है किडनी में तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं ऐसे पेशेंट में जिन्होंने ये ए एस आर ए एस आर इम्प्लांट करवाया है तो कमिटी ये कह रही है कि जो ऐसे लोग हैं उनको प्रॉपर कंपनसेशन देना चाहिए जो 
कंपनी को देखिए जो कमेटी है उसने रिकमेंड किया है कि किस तरीके से कंपनसेशन जो कंपनी है उसको प्रोवाइड करना है आ, पहले तो ये कहा है कि जो बेस प्राइस है वो कितना है बेस प्राइस मतलब मिनिमम कोई भी पेशेंट है उसको ट्वेंटी लैख तो मिलना ही है हर पेशेंट को जिसने इस टेक्निक के थ्रू इम्प्लांट करवाया है और कब तक कंपनसेशन कोई भी पेशेंट ले सकता है वो लगभग 2025 तक अगस्त 2025 तक वो कंपनसेशन ले सकता है कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए जो एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बना है वो किस तरीके का है कि पहले तो रीजनल रीजनल एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी रीजनल एक्सपर्ट कमेटी इस तरीके से बनाई जाएगी और ये जो कमेटीज़ हैं रीजनल एक्सपर्ट कमेटीज़ अलग अलग जगहों पर अलग अलग रीजन्स में अलग अलग ये कमेटीज़ होंगी और एक सेंट्रल सेंट्रल एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी सेंट्रल एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी अब मान लीजिए कोई भी पेशेंट है पेशेंट जिसने ए एस आर इम्प्लांट फॉल्टी एस आर इम्प्लांट करवाया है वो अपने जो प्रॉब्लम है वो रीजनल एक्सपर्ट कमेटी जो है उनसे शेयर कर सकता है बता सकता है कि क्या क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है जब से उसने जो ए एस आर इम्प्लांट है वो करवाया है ये जो रीजनल एक्सपर्ट कमेटी है वो रिकमेंड करेगी किसको सेंट्रल सेंट्रल एक्सपर्ट कमेटी ये जो सेंट्रल एक्सपर्ट कमेटी है वो अप्रूव करेगी और फिर जो कंपनसेशन अमाउंट है वो पेशेंट को मिल जाएगा तो बेस प्राइस मतलब कि जो कंपनसेशन मिलेगा 20 लाख तो मिलना ही है प्लस कई सारे जो लोग हैं इस फॉल्टी एस आर के बाद उन्होंने अपनी लाइवलीवुड खो दी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है तो इस फॉल्टी इम्प्लांट की वजह से जो उसका मूवमेंट है वो इफेक्ट हुआ है तो अगर मूवमेंट इफेक्ट हुआ है मतलब वो मूव नहीं कर सकता है तो उसकी जो लाइवलीवुड है वो भी चली गई तो अगर ऐसी सिचुएशन विजिबल होती है तो जो कंपनसेशन है वो 20 लाख प्लस और जो भी अमाउंट है जो कि अगेन डिसाइड किया जाएगा एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा वो कंपनसेशन उस पेशेंट को दिया जाएगा देखिए तो सोचने की बात यह है कि टू से हमने अलाउ किया है मतलब इंडिया में ये जो ए फॉल्टी टेक्निक है ये ऑलरेडी इंडिया में यूज़ हो रहा है जो डिवाइसेज है वो इम्पोर्ट हो रहे हैं और बहुत सारे पेशेंट हैं उन्होंने इसका यूज भी किया है अब मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि 2017 में आके एक्सपर्ट कमेटी का गठन होता है और फिर कमेटी रिकमेंडेशन दे रही है तो लगभग 11 इयर्स 11 इयर्स बाद ये स्टेप लिया जा रहा है जो कि अगेन सही नहीं है गवर्नमेंट uh, को और भी प्रोएक्टिव स्टेप लेना चाहिए सो so, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया जॉनसन एंड जॉनसन हिप्स इम्प्लांट कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो